வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய முதல் மழை பெய்தபோது பூமியில் மரங்கள் இல்லை எனும் நூலிலிருந்து இன்றைய செம்மை மொழி நீங்கள் உங்கள் அலுவலக பணியில் இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு பசிக்கிறது உங்கள் பணிகளோ முடிவடையாமல் உள்ளன அவற்றை முடித்து கொடுத்தே தீர வேண்டிய நெருக்கடி இப்போது உங்கள் அறிவு என்ன சொல்கிறது என்றால் வேலைதான் முக்கியம் என்கிறது அதற்கான காரணங்களை அடுக்குகிறது மேலதிகாரிகளின் கோபம் சக பணியாளர்களின் போட்டி பொறாமை உங்கள் வாழ்க்கை சூழல் பொருளாதார தேவை பணியில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய கட்டாயம் அல்லது லட்சியம் இப்படி ஏராளமான காரணங்கள் அறிவினால் உங்கள் முன் அணிவகுத்து நிற்கின்றன உங்கள் மனம் இவற்றை ஏற்பதில்லை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்கள்தானே மனம் துடிக்கிறது பசிக்கு உண்பதை விட வேலை முக்கியமல்ல என்று அழுத்தமாக உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் மனதின் போக்கில் வாழ்பவர்களாக இருந்தால் உணவுக்கு செல்கிறீர்கள் அறிவின் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிபவர்களாக இருந்தால் உணவை மறுத்து பணியை தொடர்கிறீர்கள் மனம் உயிருடனும் உடலின் செயல்பாடுகளுடனும் பின்னி பிணைந்துள்ளது அறிவு இவற்றிலிருந்து விலகியே இருக்கிறது மனம் உயிருடனும் உடலின் செயல்பாடுகளுடனும் பின்னி பிணைந்துள்ளது அறிவு இவற்றிலிருந்து விலகியே இருக்கிறது ஓர் உயிர் படைக்கப்படும் போது அறிவற்றதாகத்தான் படைக்கப்படுகிறது அது உடல் எனும் வடிவம் கொண்டு வளரும் போதுதான் அறிவு வளர்கிறது அறிவை பொறுத்தவரையில் இங்கு பிறக்கும் குழந்தை வேறு பனிமயமான அலாஸ்காவில் பிறக்கும் குழந்தை வேறு இங்குள்ள குழந்தைக்கு வளருகையில் வியர்க்கிறது அந்த வியர்வையை புழுக்கத்தை எதிர்கொள்ள தேவையான உடலமைப்பு உருவாகிறது அலாஸ்காவில் உள்ள குழந்தை கடும் குளிரை தாங்கும் விதத்தில் உருவாகிறது இந்த இரு வேறு நிலைகள் அறிவினால் ஏற்படுபவை உடலுடன் சேர்ந்து வளர்ந்த அறிவினால் ஏற்படுபவை அறிவு சூழலுக்கு தகுந்தார் போன்ற தகவமைப்பை அளிப்பதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது அலாஸ்கா குழந்தை தமிழ்நாட்டில் பிறந்தால் அது குளிரால் நடுங்கப் போவதில்லை இங்கு என்ன சூழலோ அதற்கு தக்க அதன் உடல் அறிவு மாறிக்கொள்கிறது ஆகவே அறிவு நிலையற்றதாகவும் சூழலுக்கு தக்க மாறிக்கொள்வதாகவும் இருப்பது அது அப்படித்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது மனமோ நிலையானதும் மாறாததுமாக உள்ளது மனம் உயிருடன் கலந்தது நன்றி